పద్నాలుగు ఐదు వేల ఐదు వందల కోట్లు పనిపెట్టి అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు సంక్షేమ కార్యక్రమాలతో మీ ముందుకు వచ్చినటువంటి వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పవన్ కళ్యాణ్ బీజేపీ వీళ్ళందరూ కలిసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఓడించలేక కలిసి పోటీ చేయాలని చెప్పి నిర్ణయిస్తున్నారు ఏదేమైనప్పటికీ పైన దేవుడున్నాడు ఇక్కడ ప్రజలు ఉన్నారు నేను చేసినటువంటి మంచి నన్ను గెలిపిస్తుంది నేను మీకు మంచి చేశానని చెప్పి మీరు భావిస్తే మీరు నాకు ఓడిపోయిందని చెప్పి ధైర్యంగా దమ్ముగా మీ తీర్పు కోసం ఎదురుచూస్తున్నటువంటి వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నా ఎస్సీలు నా బీసీలు నా ఎస్పీలు నా మైనార్టీలు అని దమ్ముగా మాట్లాడగలిగినటువంటి ఈ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఏకైక రాజకీయ నాయకుడు ఎవరన్నా ఉన్నాడంటే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక్కడే నలభై సంవత్సరాల ఇండస్ట్రీ ఏం చూడాలి దమ్ముగా ఉన్నాడు దమ్ము అంటే అనుమానం నా ఎస్సీలు నా ఎస్పీలు నా బీసీలు నా మైనార్టీలు అని చెప్పి దమ్ము అంటే చంద్రబాబు నాయుడు అనుమానం చెప్పండి ఎవరో కూడా అనగలిగినటువంటి దమ్ము ధైర్యం ఈ రాజకీయ చేతలు ఎవరికి లేదు ఈరోజు ఈ కృష్ణా జిల్లాలో జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ జనరల్ అయింది జనరల్ అంటే ఓసీ పోటీ చేస్తారు ఓసీ అంటే ఖమ్మాలు పోటీ చేస్తారు ఖమ్మాలు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ అవుతారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు గతంలో జనరల్ అయితే గద్దరాన్ని ఆయన భార్యను పెట్టాడు ఆ ఎమ్మెల్యే ఆయన భార్యను జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ పెట్టాడు ఈరోజు ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ మండలం ఓసీ అయింది ఓసీ అయితే ఈ మండలం ఎవరు పోటీ చేసేవారు మా వాళ్ళే పోటీ చేసేవారు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆర్గాన్ పెట్టి గెలిపించుకోవాలని చెప్తే తీసుకొచ్చి బీసీ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించినటువంటి ఆరికాన్ని ఇక్కడ జెడ్పీటీసీగా పెడితే మరి ఆవిడకి జనరల్ సీట్ లో జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ రోజు బీసీలకి ఈ రాష్ట్రంలో ఎంపీలు కావచ్చు ఎమ్మెల్యేలు కావచ్చు జిల్లా పరిషత్తులు కావచ్చు రాజ్యసభలు కావచ్చు మెరీలు కావచ్చు కార్పొరేషన్ కావచ్చు లేకపోతే ఆయన క్యాబినెట్ లో మంత్రులు నాగోబాను కూడా తీసేసి మరి పక్కన ఉన్నటువంటి జోగ్ రమేష్ ఇవ్వడం జరిగింది బీసీలకి ఎస్సీలకి మైనార్టీలకి ఎస్సీలకి డెబ్బై శాతం రాజకీయ పదవులు ఇస్తూ రాజకీయాల్లో పైకి తీసుకురావాలని వాళ్ళు ఆర్థికంగా వాళ్ళ కుటుంబాలకి ఆర్థిక సహాయం చేసి వాళ్ళని పైకి తీసుకురావాలి వాళ్ళ పిల్లల చదువులు మంచిగా చెప్పించాలన్నటువంటి దృక్పథంతో మీ కోసం పనిచేస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఈ రాష్ట్రంలో ఎవరు ఉన్నారంటే ఒకే ఒకటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తప్పకుండా మీరు అందరూ కూడా ఆలోచించుకోవాలి ఎన్నికల సమయం వచ్చింది మీ అమూల్యమైనటువంటి ఓటమి నూట ఇరవై రెండు సార్లు మీ కోసం పక్కన ఉంటేనని చెప్తున్నారు నూట ఇరవై నాలుగు సార్లు ముత్తేరమ్మా నూట ఇరవై నాలుగు సార్లు మీ అకౌంట్లో డబ్బులు వచ్చినా మీకు కనుక మంచి జరిగిందని చెప్తే భావిస్తే తప్పకుండా ఒక్కసారి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కోసం మీరు బూత్కి వెళ్ళి రెండు పక్కలనే ఆయన కోసం ఫ్యాన్ గుర్తున్నారు ఒక్క మంది పడుతున్నారు మీ కోసం నూట ఇరవై నాలుగు సార్లు పక్కన పెట్టినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కోసం మీరందరూ ఒక్కసారి బూత్కి వెళ్ళి ఒక్క పక్కన రెండు పక్కన కనుక ఒకసారి నూర్చినట్లయితే శాశ్వతంగా చంద్రముఖి చంద్రగ్రహణం కూడా పేద జరగడవుతుందని చెప్పి మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు లేకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు అరవై మూడు నుండి మూడు వందల మూడు వందల నలభై కోట్లు ఇరవై ఒక్క వేల కోట్ల రూపాయలు చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చాడు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వృద్ధులకు కానీ వికలాంగులకు కానీ వికలాంగులకు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చినటువంటి సొత్తు తొంభై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చినటువంటి డబ్బు ఐదు సంవత్సరాలు ఇరవై ఒక్క వేల కోట్ల రూపాయలు అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పేదలకి ఇళ్ళు నిర్మాణం చేయాలని చెప్పి ముప్పై ఒక్క లక్ష మందికి ఇళ్ళ పట్టాలు ఇవ్వాలని చెప్పి ఆయన పొలాలు కొని కొన్ని లేఅవుట్లు వేసి కరెంటు మంచి నీటి సౌకర్యాలు కల్పించి ఇల్లు నిర్మాణం చేసుకుంటానికి లక్ష ఎనభై వేల రూపాయలు మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మనకి ఇస్తున్నారు దీనికి స్థలాలు కొనడానికి పొలాలు కొనడానికి లేఅవుట్లు చేయడానికి మంచి నీటి సౌకర్యం కల్పించడానికి రోడ్లు కల్పించడానికి డ్రైనేజ్ వ్యవస్థకి వాళ్ళకి ఇల్లు నిర్మాణం చేసుకోవడానికి లక్ష ఎనభై వేల రూపాయలు ఇవ్వడానికి ఇప్పటి వరకు ఎనభై వేల కోట్ల రూపాయలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఐదు సంవత్సరాల్లో కలిసి పెడితే చంద్రబాబు నాయుడు ఇళ్ళ స్థలాలు కొనడానికి కావచ్చు లేఅవుట్లు చేయడానికి కావచ్చు పేదవాడి కట్టుకునేటువంటి ఇళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వడానికి కావచ్చు చంద్రబాబు నాయుడు ఖర్చు పెట్టినటువంటి డబ్బు మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు అదేవిధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు విద్యా వ్యవస్థ కోసం పిల్లల కోసం ఖర్చు పెట్టిన కోటు అరవై వేల కోట్ల రూపాయలు అయితే చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చినటువంటి 
ఫుల్ స్టాఫ్ ఖర్చుపెట్టినటువంటి డబ్బు నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు డిపిటి స్కీమ్ కింద పెన్షన్లు కావచ్చు ఆసన కావచ్చు అమ్మఒడి కావచ్చు విద్యా భూమి కావచ్చు విద్యా కాంగ్రెస్ కావచ్చు ఫీల్డ్ రియంబర్స్మెంట్ కావచ్చు అనేక పథకాల ద్వారా నూట ఇరవై నాలుగు సార్లు పట్టణం నుంచి రెండు లక్షల యాభై ఏడు వేల కోట్ల రూపాయలు ఈ రాష్ట్రం ఉన్నటువంటి పేద కుటుంబాలకి ఈ రాష్ట్ర కళ్యాణాలు ఉన్నటువంటి డబ్బుని ట్రాన్స్ఫర్ చేసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా చాలా మాటలు చెప్పారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉచితంగా డబ్బులు పంచి పెడుతున్నాడు ఇది శ్రీలంక అయిపోతుంది అప్పులు చేసి ఈ రాష్ట్ర సంపదను అభివృద్ధి లేకుండా డబ్బులు పంచి పెట్టేస్తున్నారండి అభివృద్ధి అంటే మా చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పేది రోడ్ మీటింగ్ గురించి చెప్తాడు ఈరోజు స్వతంత్రం వచ్చినాక ఈ రాష్ట్రంలో ఎనిమిది మెడికల్ కాలేజీలు ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ కట్టిన కాలేజీలు ఎనిమిది ఉన్నాయి డెబ్బై సంవత్సరాల్లో ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కొత్తగా పదిహేడు మెడికల్ కాలేజీలు కడుతున్నాడు మచిలీపట్నంలో కాలేజీ ఓపెన్ చేసాం గవర్నమెంట్ కాలేజీ కనుక కడితే ఆ కాలేజీలో నెలకి సంవత్సరానికి నూట యాభై మంది పిల్లలకి చదువుకోవడానికి మీ పేద పిల్లలకి మెడిసిన్ చదువుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ప్రైవేట్ వారి కాలేజీ కడితే ఆరు కోటి రూపాయలతో కోటి నాలుగు డొనేషన్ పెట్టి మా పిల్లలకు సీట్లు అందుకుంటే మా పిల్లలు చదువుకోవడానికి గవర్నమెంట్ కాలేజీలు అయితే మీ పిల్లలకి ప్రైవేట్ కాలేజీలు అయితే మా పిల్లలు చదువుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ రాష్ట్రంలో డెబ్బై సంవత్సరాల చరిత్రలో ఎనిమిది మెడికల్ కాలేజీలు ఉన్నాయి పేద పిల్లలు చదువుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి కాలేజీలు ఎనిమిది ఉన్నాయి ఎనిమిది ఎనిమిది మూడు వందల పన్నెండు వందల మంది పేదలు ఈ రాష్ట్రంలో చదువుకోవచ్చు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన పదిహేడు కాలేజీలను ప్రారంభించి ఐదు కాలేజీలను గత సంవత్సరం గత సంవత్సరం ఓపెన్ చేసి ఈ సంవత్సరం పన్నెండు కాలేజీలు ఓపెన్ చేస్తున్నాడు అంటే ఇరవై ఐదు వందల యాభై మంది పిల్లలకి ఐదు సంవత్సరాల మెడిసిన్ చదువుకోవడానికి ఒక కాలేజ్ ఐదు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు కట్టారు ఇవన్నీ కూడా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కదా కాలేజీలు ఎక్కువ అవసరం అదేవిధంగా కానీ ఈరోజు మూడు వేల రూపాయలు పెంచిస్తున్నారు మంగళవారం రెండు వేల ఐదు వందల యాభై రూపాయలు ఇచ్చారు అంత ముందు సంతం రెండు వేల ఐదు వందలు ఇచ్చారు అంత ముందు సంతం రెండు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఇచ్చాడు అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు యావరేజ్ ఒక పెన్షన్ దారులకి నెలకి రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఇచ్చేటువంటి మూడు వేలు కానీ మొదట్లో ఇచ్చినటువంటి రెండు వేల రెండు వందల యాభై కానీ రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు అంటే ఒక పెన్షన్ దారులకి అరవై నెలలు ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే అరవై రెండున్నర లక్ష యాభై వేల రూపాయలు ఒక పెన్షన్ దారులకి ఐదు సంవత్సరాలు ఇచ్చారు ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు చెబుతాడు నేనే రెండు వేలు ఇచ్చాను నువ్వే ఇచ్చాను చెబుతాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన ఫస్ట్ ఐదు నెలలు అక్టోబర్ రెండో తారీఖు దాకా రెండు వందల రూపాయలు ఇచ్చాడు మధ్యలో యాభై నెలలు వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చాడు లాస్ట్ ఎన్నికల ముందు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రెండు వేలు చేస్తానని చెప్పినాక లాస్ట్ ఐదు నెలలు రెండు వేల రూపాయలు ఇచ్చాడు అంటే ఐదు వేలు రెండు పదివేలు ఇచ్చాడు అరవై ఒక్క వెయ్యి ఇచ్చాడు జగన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఐదు సంవత్సరాల్లో ఒక పెన్షన్ దానికి అరవై ఒక్క వెయ్యి ఇచ్చాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చింది లక్ష యాభై వేలు అదేవిధంగా చంద్రబాబు నాయుడు అతను ముఖ్యమంత్రి ఉన్న ఆయన ఇచ్చినటువంటి పెన్షన్లో ముప్పై నాలుగు లక్షల మందికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇస్తున్నటువంటి పెన్షన్లు అరవై ఆరు లక్షల మందికి అరవై ఆరు లక్షలు ఉంటూ రెండు వేల నెల జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చే సంవత్సరానికి నెలకి పదిహేడు వందల కోట్ల రూపాయలు అయితే చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చింది మూడు వేల నాలుగు వందల కోట్లు అరవై నాలుగు ఇంటూ అరవై పదిహేడు వందల పదిహేడు వేల కోట్లు పదిహేడు వందల కోట్ల రూపాయలు 